Azadlik radiosu. Bizning intervyu. Toshkent shahrining Olmazor tumani prokuraturasi Ayni tuman hokimi muavvini Abdurasul Vahobovning kun uzrunaslariga tajovuz qilgani bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari nihoyasiga yetkazilgani va A Vahobovning harakatlarda jinoyat alomatlari yo'qligi sababli jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'otishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilinganini bildirdi. Shuning avgust oyida kun uz o'zining jurnalistlari Toshkent tuman mansabdor shaxs tomonidan tajovuzga uchragani haqida videoni e'lon qilgan mahalliy tadbirkor arzini o'rganish uchun hokimlikka borgan Jurnalistlar videoda Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurazil Vahobovning tajovuziga uchragani aks etgan kunuz iddiasicha mansabdor shaxs tahririyatga tegishli shtativni sindirgan. Videoda kunuz tasvirchisini hokim o'rinbosari O'zbekmisan deb quvlab yurarkan, uning yonida militsiya xodimi befarq yurganini ham ko'rish mumkin. Olmazor tumani prokuraturasi qaror yuzasidan ozodlik kunuz nashri ko'kshinosi Zafarbek Solijonov bilan suhbatlashdi. Ish shunday bo'ldiki, etika qoidasini buzmagan bo'ldi. Hokim muavvin etika qoidasini buzmagan va narigi holat bo'yicha hech qanday bir og'zam gapirishmagan, ya'ni tuhmat masalasi, ya'ni chiqib turib mendan yer so'radi, ta'magirlik yo'li bilan yer so'radi, lekin unga nima deydi, o'shani evaziga pora ham taklif qildi degan narsalar bu isbot qilish shart prokuratura. Agar isbot qilmasa, biz jurnalist javobgar bo'lish kerak bu holatda. Buni ham hisobga olish kerak. Endi nima bo'ladi, aka, jamiyatda nima bo'ladi, aytaymi men. Endi tuman hokimlari, o'rinbosarlari xohlagan jurnalist bilan xohlaganda gaplashadi. Bu kunuz, bu davlatga, bu xalqqa yaxshilikdan boshqa narsa bermaydi. Faqat yaxshilik beradi. Faqat yaxshilik beradi. Yaxshilikdan boshqa narsa bermaydi biz. Biz byudjet tashkiloti bo'lmasak, o'zimiz topgan reklama orqali bir daromad qilsak, bosh bir o'g'a ziyonimiz bo'lmasa, doim nimani xolis o'rgangan bo'lsak, kim bo'lib o'shanda biz o'zimiz ishimiz bilan bormadi, yana bitta tadbirkor, ya'ni prezident qo'llab turgan bir tadbirkor masalasi bo'yicha borgan bo'lsak, bizda nima ayb, aka? Jurnalistimiz nimaga quvidi? Nega shtativlarimizni nima qilib tashlaydi? Nega o'shanda videoda, demak, videoda yana bir holat kuzatilganda, militsiyani harakatsizligi e'tiborga tushganda, militsiya harakatsiz bo'lgan. Bu bo'yicha qandaydir xulosa chiqarildimi? Ha, ichki kishilar masalasi bo'yicha ham, ichki kishilar ichki kishilardan umid qilmasa ham bo'ladi, aka, ichki kishilar. Bilmadim, Polat Bobojonov haqida men Xorazmda juda ham iliq fikrlar eshitganman. Oldingi ish joyida ham boshqa masalalar bo'lsa, lekin hozirgi kundagi ichki ishlarga men ochiq ishonmayman, chunki qachqadir yo'q deb o'sha o'zini yoqib olganda ham yoki uy buzilib turganda, o'sha buzib tashlashib turganda ham, ey Kerangga nimaga chiqasan? Nimaga kerangga sen chiqasan? Nima haqqing bor degan savolni hokimga qo'yalmagan ijro hokimiyatining bir vakiliga men to'g'risi ishonmayman. Bu holat bo'yicha ham hech qanaqa izoh ham berilmadi, adashmasan. Ichki kishilarga bir chora ko'rildi, harakatsizlik ustidan degan narsalar bo'lmadi. Surishtiruv degan narsa yo'q. Harakatsizlik ham harakatsiz bo'lib turibdi hozirgi paytda. Endi mana hozir endi mana shu 11-sentabrda shunaqa qaror chiqqan ekan, sizlar qaytadan mana shu qaror yuzasidan shikoyat qilish niyatlaringiz bormi? O'zicha, aka, bu holatchi matbuotda e'lon qilinganda yo, bosh prokuratura buni biz o'rganamiz deb turib nazorat qilish kerak edi. Ularning vazifasi bu qonunda yozib qo'yilgan. Biz albatta chiqib, xat qilib, u qilib, bu qilishimiz shart emas. Kelib o'rganish kerak ular buyurt tashkiloti ku. Lekin bitta narsada, aka, biz bu jurnalistlar, biz jurnalistlar, lekin Endi oddiy xalq tasavvur qilib ko'ring. Kunuz nashri huquqshunosi Zafarbek Solijonov bilan suhbat edi.